ఫైనల్లీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం ప్రీవియస్గా కూడా నేను ఒక జావా స్క్రిప్ట్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను బట్ డ్యూ టు సమ్ కండిషన్స్ ఆ సిరీస్ అయితే ఫ్లాప్ అయింది అండ్ నేను కూడా అన్ని వీడియోస్ అయితే పెట్టలేదు అనమాట సో కొన్ని టాపిక్స్లోకి కవర్ చేశాను బట్ ఈ సిరీస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ మీరు డెఫినెట్గా అందరూ నేను ఒక జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్ అని చెప్పేసి సో మిమ్మల్ని మీరు అనుకో అనగలరు అనమాట సో క కరెక్ట్గా ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయ్యి నుంచి వన్ మంత్ డేట్ పెట్టుకోండి సో వన్ మంత్ అవసరం లేదు వన్ మంత్ కన్నా ముందే యూ విల్ బి మాస్టర్ ఇన్ జేస్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఎంటైర్ సిరీస్ సో నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దగ్గర నుంచి ఛాలెంజెస్ దగ్గర నుంచి లేదంటే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా మీకు చేపిస్తాను హ్యాండ్స్ ఆన్ చేపిస్తాను అట్ ది సేమ్ టైం టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఛానల్ నేను సరేనా సో మన ఛానల్లో హ్యాకింగ్ సిరీస్ కూడా నడుస్తుంది ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హ్యాకింగ్ సో వాట్ ఈస్ హ్యాకింగ్ సో వెబ్ యా వెబ్ హ్యాకింగ్ ఏంటి యాప్ హ్యాకింగ్ ఏంటి కంప్లీట్గా కూడా అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను సో దాన్ని కూడా చాలా వరకు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయించడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ స్క్రీన్ రికార్డు లాంచ్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ వీడియో కదా ప్రతి సినిమా ఉంది జస్ట్ టీజర్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో ఇన్డెప్త్గా మనం వెళ్తున్నాం వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్స్ మోడర్న్ చేసేటి ఎక్మాస్ ట్రిప్ రేటి కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఈ వీడియోలో బేసిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు జేఎస్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు జావా స్క్రిప్ట్ మాస్టరీ కోర్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ టాపిక్స్ అయితే రాశాను సో టాపిక్స్ ఏ టాపిక్స్ ఈ ఎంటైర్ సిరీస్లో మనం కవర్ చేస్తామని చెప్పేసి ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను అలానే అడ్వాన్స్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను ఎట్మా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను అనమాట ఎట్మా స్క్రిప్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సి కదా సో అది కూడా చెప్తాను ఎసింకర్నెస్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఉప్స్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఉప్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు అయితే కంప్లీట్గా చెప్తాను అనమాట అలానే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ చేయిస్తాను ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాను ఏపీఐ అంటే ఏంటి జేసన్ ఫైల్ అంటే ఏంటి ఏజెక్స్ ఏపీఐ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ నుంచి ఏపీఐ ఏ విధంగా ఫిట్ చేస్తాం కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ మీరు మిమ్మల్ని అనుకోవచ్చు ఐఎమ్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వై జేఎస్ అసలు జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు దాని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు ఇంకే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు కాదు సో బేసిక్గా జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే జేఎస్ ఇంప్రూవ్ ద యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్ బై కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ ఇన్ టు డైనమిక్ ఆల్ మీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ స్టాటిక్ ఇన్ టు ఇంటరాక్టివ్ సపోజ్ ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంది సో వెబ్ పేజ్ ఉంది ఏం యాక్షన్ చేయని వెబ్ పేజ్ జస్ట్ నార్మల్ వెబ్ పేజ్ అనమాట సో జస్ట్ నార్మల్ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఆ కంటెంట్ని మీరు మాడిఫై చేయలేరు మాడిఫై ఈ కంటెంట్ని మనం మాడిఫై చేయలేం బట్ మనం యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేం అనమాట ఇంటరాక్ట్ కాలేం ఆ వెబ్సైట్తో సో ఆ వెబ్సైట్ మనం స్టాటిక్ అంటాం అనమాట సో జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అదే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ని ఇంటరాక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఇంటరాక్టివ్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు మీరు కస్టమర్ సపోర్ట్ పెట్టారనుకోండి సో కస్టమర్ సపోర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఇఫ్ ఎనీ యూజర్ గెట్స్ ఎనీ ఎర్రర్ లేదంటే ఏదైనా ఇష్యూ అయినట్టయితే డైరెక్ట్గా కస్టమర్ సపోర్ట్తో తను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అక్కడ ఏమైనా చేసినట్టు మీరు జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి మీరు అది పెట్టినట్టు అంటే స్టాటిక్ నుంచి ఇంటరాక్టివ్గా మారినట్టు కదా సో అది మనకి జావా స్క్రిప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా అనొచ్చు లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ యాడ్స్ అ బిహేవియర్ టు వెబ్ పేజ్ అని చెప్పేసి సో నార్మల్గా ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను లైక్ నేను ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ చేస్తున్నాను దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ లైక్ నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అదేంటి జావా స్క్రిప్ట్ అనుకోవచ్చు సో స్కిల్ ఈజ్ అ హెచ్డిఎంఎల్ పైన కలర్ స్కిన్ వైట్ స్కిన్ నా హెయిర్ నా నా ఇది స్టర్డ్ ఇవంతా ఏంటి ఇదంతా సిఎస్ఎస్ అనమాట అండ్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ యాక్షన్స్ లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ సో ఐఎమ్ మేకింగ్ అ వీడియో ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ద వీడియో ఐఎమ్ ఇదంతా ఏంటి బేసిక్గా ఇదంతా నేను జావా స్క్రిప్ట్ అని అనుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వై జిఎస్ అంటే సో దీని త
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ త్రీ ఏంటి బేసిక్గా సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్యాష్ కడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనమాట ఇదేం డిఫైన్ చేసింది హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఈ విధంగా స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకే ఈ విధంగా స్క్రీన్ పైన హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అన్నది ఏంటి అంటే సిఎస్ఎస్ త్రీ చెప్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ఇక ఐస్ లేదంటే లిప్స్ ఏ కలర్లో కనిపించాలి సో అది కలర్ పింక్ కలర్లో కనిపించాలి ఎక్కడ కనిపించాలి ఎలా కనిపించాలి అన్నది మనకి సిఎస్ఎస్ త్రీ చేస్తుంది అనమాట సో మనం సిఎస్ఎస్ న్యూస్ చేస్తే ఫాంట్స్ మార్చుకోవచ్చు సైజెస్ మార్చుకోవచ్చు స్టైల్స్ మార్చుకోవచ్చు కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు చాలా చేయొచ్చు అనమాట సో మన మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో నేను ఫస్ట్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనమాట అఫ్ కోర్స్ వాయిస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు బట్ మీకు డెఫినెట్గా నాలెడ్జ్ అయితే మీరు కేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఏంటి ఇస్ ఏ టెక్స్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ మనం క్లయింట్ సైడ్ వాడుకోవచ్చు అలానే సర్వర్ సైడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు క్లయింట్ సైడ్ ఏంటి బేసిక్గా క్లయింట్ సైడ్ అంటే యూజర్స్ సైడ్ అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మీరు వెబ్ పేజ్ అనుకోండి వెబ్ పేజ్ ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది క్లయింట్ సైడ్ ఏదైతే కనిపించట్లేదో అది సర్వర్ సైడ్ అనమాట సర్వర్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్ అండ్ క్లయింట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట సో సింపుల్గా ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దీని తర్వాత ఇక్కడ కూడా నేను సిఎస్ఎస్ త్రీ కాపీస్ పేస్ట్ పెట్టాను సో అందుకు ఫాంట్ సైజ్ ఇవన్నీ మాత్రం ఉండి ఉండిపోయాయి అనమాట సో అది కూడా స్కిప్ చేయండి సారీ ఫర్ దాట్ సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజ్ని డైనమిక్గా లేదంటే ఇంటరాక్టివ్గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదనమాట మనకి సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి జా హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి సో స్లైడ్ లాస్ట్కి వచ్చిందని సీ ఉన్న నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అనుకుంటున్నారా లేదు జస్ట్ ఇంకొంచెం లైక్ టర్మినల్ యూజ్ చేయడం ఎలా అట్ ది సేమ్ టైమ్ విఎస్ కోడ్లో మనకి బేబల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ మనం అదే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎంటైర్ ద సిరీస్ కూడా సో అవన్నీ కొంచెం ఓవర్ వే తెస్తాను సరేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నేను ఏం ఓపెన్ చేశాను నార్మల్ గూగుల్ క్రోమ్ అయితే ఓపెన్ చేసాను అనమాట సింపుల్గా నేను రైట్ క్లిక్ ఇస్తాను ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేస్తాను ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కన్సోల్లోకి వెళ్తాను కన్సోల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాదాం కన్సోల్లో ఏం రాదా హలో బోర్డ్ ప్రింట్ చేద్దాం లేదంటే ఇంకేదైనా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సరేనా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ డబల్ కోర్స్లో హలో వర్డ్ అని పెట్టా లేదంటే మీరు ఐఎమ్ అమేజింగ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో హలో వర్డ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది ఇక్కడ అన్డిఫైండ్ ఏంటి తర్వాత నేను వచ్చే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్డిఫైండ్ గురించి సో నెక్స్ట్ అన్డిఫైండ్ ఎలా ఏంటి అని కంప్లీట్గా చెప్తాను అనమాట బేసిక్గా పేరులోనే ఉంది అన్డిఫైండ్ బట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైండ్ ఓకే దట్ ఈస్ అన్డిఫైండ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిఎస్ కోడ్ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుందాం సో నేను కంట్రోల్ డే ఇస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ మ్యాస్ట్రీ అని చెప్పేసి ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ మాస్టర్ అని చెప్పి నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను దీన్ని ఏం చేస్తాను ఓపెన్ విత్ కోడ్ చేస్తాను ఓకే మనకి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయితే మనకి ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్గా మనం హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు అంత జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇండెక్స్ డాట్ జిఎస్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను అంతే మీకు సింపుల్ జస్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇదే నేను ఇదే హలో వర్డ్ మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తాం అదే ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి ఇన్ ఇక్కడ మనకి విఎస్ కోడ్లో కూడా ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాం అనమాట సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా బేబిల్ జావా స్క్రిప్ట్ అన్న ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ కింద సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లేదా అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ అని ఉంటుంది జస్ట్ వైట్ నేను కొంచెం తక్కువ ఫాలో అయినా ఇక్కడ చూసారా సెట్టింగ్స్ కింద ఎక్స్టెన్షన్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి సో అది ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ సింపుల్గా బేబుల్ జావా స్క్రిప్ట్ అని టైప్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూసారా బేబుల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ
నోట్ జిఎస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి సో అది మీరు నోట్ జిఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ రెస్పెక్టివ్ వర్షన్ ఏదైతే మేము విండోస్ వాడుతున్నారు లేదంటే మ్యాక్ వాడితే సో మీరు నోట్ జిఎస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇది రన్ చేయాలంటే మనకు టర్న్ ఆన్ అవసరం పడుతుంది అనమాట సో టర్న్ ఆన్ కోసం షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ టిక్ అనమాట బ్యాక్ టిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన ఇలా ఉంటుంది కదా సో మనకి ఒక టిల్టెడ్ ఎస్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో అది అనమాట బ్యాక్ టిక్ అంటాం సో సింపుల్గా కంట్రోల్ ప్లస్ నేను బ్యాక్ టిక్ ఇస్తాను సో ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ అయింది మనకి నాకు టర్న్ ఆన్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా టర్న్ ఆన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారు నోడ్ స్పేస్ ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఉందో ఆ ఫైల్ నేమ్ డౌన్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఎండర్ కార్డ్ కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది సో మీరు నోట్ కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి మీరు టూ వేస్ ఉంటాయి ఏదైనా మీరు కమెంట్ ఇది మనకి సిఎఫ్డి ఉంటుంది కదా సో అక్కడ ఏం మీరు చూడవచ్చు లైక్ ఏంటి నోట్ హై ఫైన్ మీ ఇచ్చినట్టయితే మనకి వర్షన్ తెలియజేస్తుంది అనమాట నోట్ ఏ వర్షన్ ఉందని చెప్పేసి సో ఇక్కడ నోట్ హై ఫైన్ మీ ఇస్తున్నాను సో ఎంటర్ కార్డ్ కానీ ఇక్కడ వర్షన్ నాది ఏంటి ఎయిటీన్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సో ఇది నోట్ వర్షన్ సో ఇది మీకు కనిపించింది అంటే దట్ మీన్స్ నోట్ చేసి మనకి పర్ఫెక్ట్గా మన సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం జావా స్క్రిప్ట్ని మనం ఇదే ఇలాగే యూజ్ చేస్తుంటాం కంప్లీట్గా కూడా ఇదే ఏదైతే నేను జావా స్క్రిప్ట్ మ్యాస్ట్రీ అని పెట్టానో ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇదే ఫోల్డర్లో కంప్లీట్గా నేనైతే జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ మీరు డెఫినెట్గా అంటారు నేను ఆయుషాన్ దగ్గర జావా స్క్రిప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నాను సరేనా మరి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను లైఫ్ని అలాగే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు వరకు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చ